ওয়েলকাম স্টুডেন্টস তোমরা দেখছো ডিএম কোচিং উইথ দেবারতি আমি দেবারতি আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি যেই টপিকটা সেটা হলো ক্রেডিট রেটিং অফ ব্যাঙ্কস ইন ইন্ডিয়া মানি অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং চ্যাপ্টারের একেবারে শেষ ভাগে চলে এসেছি আজকের ক্লাসটায় আমরা মানি অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং চ্যাপ্টারটা একদম কমপ্লিট করে ফেলতে চলেছি তো ক্রেডিট রেটিং অফ ব্যাঙ্কস ইন ইন্ডিয়া আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ডিটেলে এক্স্যাক্টলি এটা ডেফিনেশন কি এছাড়াও যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন এবং তার অ্যাডভান্টেজ তো প্রিভিয়াস ক্লাস পর্যন্ত আমরা সমস্ত জিনিস যেগুলো যে বেসেল নর্মস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের ব্যাঙ্কিং সেক্টরে সেই বেসেল নর্মস ওয়ান টু থ্রি অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি যারা প্রিভিয়াস ক্লাস এখনও দেখনি তারা অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলে প্লেলিস্টে গিয়ে সেখানে সমস্ত প্রিভিয়াস ক্লাস তোমরা দেখতে পাবে একদম সিরিজ করে করে দেওয়া রয়েছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ নীতিন সিংঘানিয়া বইটিকে ওরিয়েন্ট করে তো এখন শুরু করতে চলেছি ক্রেডিট রেটিং অফ ব্যাঙ্কস ইন ইন্ডিয়া চ্যানেলটি ভালো লাগলে এবং ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার পরে যদি তোমাদের মনে হয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকানে অল প্রেস করে দিও চ্যানেলের এই ভিডিওটির ডিসক্রিপশান বক্সে তোমরা পেয়ে যাবে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক সেটাতে ক্লিক করে তোমরা জয়েন হয়ে যেতে পারো অফিসিয়াল টেলিগ্রাম গ্রুপে তাহলে শুরু করছি আজকের ক্লাস ক্রেডিট রেটিং অফ ব্যাঙ্কস ইন ইন্ডিয়া ব্যাংক যত রয়েছে আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়ার মধ্যে সেই ব্যাংকগুলোকে একটা রেট করার জন্য অর্থাৎ কত রেট যেরকম আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্টের রেটিং করি তাই তো ঠিক সেরকমই রেটিংকে দেওয়ার জন্য এখানে ব্যাংকের ক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু সেরকম একটি ব্যবস্থা রয়েছে তো কোন ব্যাংক কীরকম ক্রেডিট রেটিং হোল্ড করে সেটাকে কতগুলো প্যারামিটারের মাধ্যমে আমাদেরকে ডিসকাস করতে হবে তো এক্ষেত্রে দেখো সবার প্রথমে যেটা বলছে অ্যাজ পার দ্য রেকমেন্ডেশন অফ পদ্মনাভন কমিটি পদ্মনাভন বলে একটি কমিটি নির্মাণ করা হয়েছিল সেই কমিটির রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী দ্য ব্যাঙ্কস ইন ইন্ডিয়া মে বি রেটেড অন আ ফাইভ পয়েন্ট স্কেল ফ্রম এ টু ই অর্থাৎ এ বি সি ডি ই এই পাঁচটা পয়েন্ট স্কেলে কোনো ব্যাংকে রেট করা প্রয়োজন এটা পদ্মনাভন কমিটি কিন্তু বলছে বেসড অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্যামেলস রেটিং মডেল দেখো ইন্টারন্যাশনালি একটি ব্যাংককে রেন্ট রেট করার জন্য সেই রেটিং টেকনোলজি বা সেই রেটিং মডেল কি হওয়া উচিত সেটার একটা মেজারমেন্ট দেওয়া রয়েছে সেটা কি সেই ইন্টারন্যাশনাল মেজারমেন্ট মডেলটার নাম হচ্ছে ক্যামেলস রেটিং মডেল এটা একটি শর্ট ফর্ম ঠিক আছে এটা ফুল ফর্ম রয়েছে তো এক্ষেত্রে যেটা এক্স মানে ইম্পর্টেন্ট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউতে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ক্যামেল রেটিং মডেলকে কথা বেস করে এই পদ্মনাভন কমিটিও আমাদের এখানে ফাইভ পয়েন্ট স্কেলের উপরে ভিত্তি করে আমাদের একটা রেটিং প্রসিডিওর করার কথা রেকমেন্ড করেছে তো কনসিকুয়েন্টলি আর বি আই ইনভলভড এ মডেল ফর ক্রেডিট রেটিং অফ ব্যাঙ্কস বেসড অন ক্যামেলস দ্য ফলোয়িং সিক্স কম্পোনেন্টস আর ওয়েটেড অন আ স্কেল অফ ওয়ান টু হান্ড্রেড এক্ষেত্রে যে ছটা পয়েন্ট আমরা এখন পড়তে যাব সেই ছটা পয়েন্টের উপর বেস করে কোনো ব্যাংকে রেট করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের আর বি আই ডিক্লারেশান দিয়েছে সেই ছটা যে সিক্স কম্পোনেন্টস সেটা কি কি এক্ষেত্রে যে স্কেলের কথা বলা আছে ওয়ান টু হান্ড্রেড এটার মানে হচ্ছে এগুলো ওয়েটেজ প্রদান করা যখন কোনো ইন্ডেক্স বা র্যাঙ্কিং ইন্ডেক্সের যে মেন ইকুইপমেন্ট মেন পিলারগুলো তোমরা যদি অ্যানালাইসিস করতে যাও তাহলে দেখবে যে কোনোটাতে প্রত্যেকটার একটা করে যেরকম হয় না যে প্রত্যেক সাবজেক্টের ফুল মার্কস সেরকমই এক্ষেত্রেও কিন্তু এই একশো করে ধরা হয়েছে অর্থাৎ একশোর মধ্যে কত পাচ্ছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেটাকে দেখতে হবে ব্যাপারটা আর কিছুই নয় ব্যাপারটা এরকম যে অ্যাজ আ ফুল মার্কস ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলি ওয়েটেজ তো এখানে ছটা প্যারামিটার কি কি প্রথমে আমরা ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েট রেশিও দেখব যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছিলাম প্রিভিয়াস কাল ক্লাসগুলোতে যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে সিএআর হোয়াট ইজ সিএআর সিএআর এসএলআর প্রত্যেক ব্যাংকে মেনটেন করতে হয় এটা হচ্ছে অ্যাসেট এক কোয়ালিটি দেখার জন্য তো কোনো ব্যাংকের সিএআর কত আছে অ্যাসেট অল টোটাল অ্যাসেট কোয়ালিটি কত আছে ম্যানেজমেন্ট এফেক্টিভনেস একটা ব্রাঞ্চ বা টোটাল অল ওভার টেরিটরির মধ্যে কিভাবে সেই ব্রাঞ্চটা সেই ব্যাংকটা ম্যানেজমেন্ট করছে অল ওভার ব্রাঞ্চের উপরে সেটা দেখতে হবে আর্নিং কি আছে অর্থাৎ ব্যাংকের প্রফিট কি থাকছে ব্যাংকের কাছে ক্যাশ লিকুইডিটি আছে কিনা এবং সিস্টেমস অ্যান্ড কন্ট্রোলস টোটাল মানিটারি কন্ট্রোল সে ভালোভাবে পালন করতে পারছে কিনা তো এই গাইডলাইন্সগুলোকে মেজার করে তার উপরে বেশ কিছু তাদেরকে মার্কস দেওয়া হয় এবং সেই মার্কস অল টোটালের উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যাংকের উপরে তাদের রেটিং দেওয়া হয় যেই ব্যাংকের মার্কস বেশি থাকবে খুব স্বাভাবিক যেই পজিশান যেভাবে আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয় তো সেরকমভাবে ফোর স্টার ফাইভ স্টার এভাবে রেটিং হয়ে যায় তো এরপরে আমরা কিছু দেখব ইম্পর্টেন্ট কমিটিজ রিলেটেড টু দ্য ব
পি জে নায়ক কমিটি দু সালে এগুলো সমস্তগুলো কি টপিকের উপরে তাদের কমিটিগুলো নির্মাণ করা হয়েছে পাশে পাশে লেখা রয়েছে যার মধ্যে এটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে যেটা হচ্ছে জাস্টিস এম বি শাহ কমিটি ইনভেস্টিং ব্ল্যাক মানি ব্ল্যাক মানির উপরে এই কমিটিকে নির্মাণ করার জন্য দু হাজার সালে এছাড়া বইতে তোমরা আরও কিছু কমিটি পেয়ে যাবে এরপরে যেটা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান কি কমিটি অন ফিনান্সিয়াল ইন ইনক্লুশান দু সালে স্থাপিত হয়েছিল একটি কমিটি সেখান থেকে বলা হচ্ছে যে দ্য প্রসেস অফ এনসিওরিং অ্যাকসেস টু ফিনান্সিয়াল সার্ভিস অর্থাৎ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসকে প্রোভাইড করার জন্য বা ফিনান্সিয়াল সার্ভিস সকলের জন্য ঠিকঠাকভাবে পালিত হচ্ছে কি না সেটার জন্য এই ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রের কথা এখানে অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেই অ্যাডিকুয়েট ফেসিলিটি প্রোভাইড করা দরকার যারা হচ্ছে ভালনারেবল গ্রুপস অর্থাৎ যারা খুব এক্সটিনট অবস্থায় রয়েছে আমাদের টেরিটরির মধ্যে যারা খুব মানে একেবারে বিলো পোভার্টি লেভেল বলো বা তার থেকে একটু উপরে বলো যেগুলো হচ্ছে প্রোভার্টির আন্ডারে রয়েছে যারা তাদের কাছে সেই সমস্ত সেকশনগুলোকে যাদের ইনকাম খুব লো সেই লো ইনকাম গ্রুপসদের কাছে অ্যাফোর্ডেবল কস্ট প্রোভাইড করা কোনো জিনিস পারচেস করার জন্য বা ডেইলি ওয়েজে যেটা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন তো সেই জায়গাটা যাতে সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছানো যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশানকে ইন্ট্রোডিউস করার কথা ভালো ভাবা হয়েছে দু সালে এই ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান কমিটির দ্বারা দেখো পরেরটা টপিকটা বলছে দেখো বাস্কেট অফ বেসিক ফর্মাল ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্টস অর্থাৎ যেই ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্টসগুলো যেই জিনিসগুলো তোমার একটা নির্দিষ্ট একটা কস্ট রয়েছে যেটা হচ্ছে বেসিক নিড সেই বেসিক নিডটা ফুলফিল করার জন্য যেগুলো ধরো যেগুলো হচ্ছে নিড ডেইলি নিড ধরো ক্লদিং ফুটওয়্যার এই সমস্ত প্রোডাক্টসগুলোকে বেস করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে বেসিক অফ দ্য ফর্মাল ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট যেগুলো রয়েছে এবং সার্ভিস যেগুলো রয়েছে জেনারেলি ইনক্লুডিং সেভিংস রেমিটেন্স ক্রেডিট গভর্নমেন্ট সাপোর্টেড ইন্স্যুরেন্স পেনশন প্রোডাক্টস সেগুলোকে যাতে সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় ইউনাইটেড নেশান সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস যেটাকে আমরা এসডিজি বলি শর্টে সেটা দু পর্যন্ত একটি ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান টার্গেট নিয়েছে অ্যাজ আ কি এনাবেল অফ অ্যাচিভিং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফর অ্যাটলিস্ট সেভেন অফ ইটস গোল এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের মধ্যে কতগুলো গোল সেট করা হয়েছে এখানে হচ্ছে সাতখানা গোল সেট করা হয়েছে ঠিক আছে এই সাতটা গোলের মধ্যে কি কি সেটা আমরা অন্য সময় কিন্তু ক্লাসে আলোচনা করেছি অ্যাচিভিং ইউনিভার্সাল ফিনান্সিয়াল অ্যাক্সেস বাই টোয়েন্টি ইউএফও has been one of the key developmental agenda of the World Bank. World Bank এর ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ইউনিভার্সাল ফিনান্সিয়াল অ্যাক্সেস দু হাজার কুড়িকে টার্গেট করে অ্যাচিভ করার যে মানে টার্গেট সেটা করা হয়েছিল বর্তমানে এই ডেটাটা কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে তোমরা গুগল করে দেখে নিতে পারো এক্ষেত্রে এই ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান অর্থাৎ সেই যে ভালনারেবল গ্রুপস এবং লো ইনকাম গ্রুপস তাদের কাছে সঠিকভাবে অ্যাফোর্ডেবল কস্ট পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেই মেজারমেন্টগুলো নেওয়া হচ্ছে সেটার কিছু বেনিফিট আছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা তো আমরা দেখলাম এবং এর ফলে যে বেনিফিটসগুলো দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কালচার অফ সেভিংস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সেফটি ইজ প্রোমোটেড থ্রু ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান এই ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের মাধ্যমে আমাদের কালচারাল সেভিংস এবং ফিনান্সিয়াল সেফটি অর্থাৎ একটা আর্থ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আমরা পাচ্ছি ইট হ্যাজ মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট অন দ্য ইকোনমি এর অনেক দিক ডাইভার্সি ডাইভার্সিফিকেশান হয়ে যায় একটা ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান হলে তার একটা অনেক ধরনের প্রভাব পড়তে থাকে ডেফিনেটলি সেটা একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ইট হেল্পস ইন পোভার্টি অ্যালিভেশান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমাদের দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান অত্যন্ত প্রয়োজন ইট গিভস অ্যাকসেস টু চিপার অ্যান্ড ফর্মাল ক্রেডিট সোর্সেস যেটা বললাম যে যে সমস্ত বেসিক নিড যে সমস্ত সাবজেক্টগুলো ধরো ফুডিং ক্লদিং এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোকে একটু অ্যাক্সেসেবল করে দেওয়া একটু সহজ সাধ্য করে দেওয়া অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস প্রোভাইড করা সেগুলো কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ তোমার অ্যাক্সেস টু চিপার একটু সস্তায় মানুষ পেতে শুরু করবে ইট বুস্ট জবস অ্যান্ড সেলফ এমপ্লয়মেন্ট দেখো ইনফ্লেশন যখন কন্ট্রোল হবে তখন কিন্তু টোটাল ইকোনমিটা একটা ছন্দে ফিরবে যার ফল ফল হিসাবে আমরা বলতে পারি যে সেখানে একটা জব গ্রোথ তৈরি হবে এবং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কেউ ধরো নিজে স্বনির্ভর হয়ে উঠল তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট হেল্পস ইন অ্যাচিভিং জেন্ডার ইকোয়ালিটি ওম্যান্স ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট ডেফিনেটলি কারণ এখানে বর্তমানে যে মূল সমস্যা এবং মূল মূল আমাদের ইকোনমিক যে বিভিন্ন ধরনের স্কিমসগুলো ফোকাস করা থাকে যে ওম্যান্স এমপ্লয়মেন্টের জন্য কারণ এখানে আনইকুয়াল যে স্টেট সেটা রয়েছে আমাদের বর্তমানে সেটা জেন্ডার ইকোয়ালিটি প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যেখানে তোমার একজন মেল এবং ফিমেল
এরপরে যে চ্যাপ্টারটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল মার্কেট যেটা আমরা পরবর্তী ক্লাস থেকে শুরু করব তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সকলের সাথে আশা করি ক্লাসটা আজকে খুব ভালো লাগলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানিও যে ডাউট তোমাদের পুরোপুরি এই চ্যাপ্টার থেকে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা ঠিক আছে তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ ইউ টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই